സൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക്കും ഡൈനാമിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഷെഡ്യൂളിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡൈനാമിക് ഷെഡ്യൂളിങ് സൊ ഡൈനാമിക് ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് തോമസ് ഉലോ അൽഗോരിതം ദെൻ സ്കോർ ബോർഡിങ് സ്കീമ് സൊ ഡൈനാമിക് ഷെഡ്യൂളിങ് ഓക്കെ ഡൈനാമിക് ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാളുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനൊക്കെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡൈനാമിക് ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ ഹാർഡ്വെയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പൈലർ അല്ല ഹാർഡ്വെയർ ആണ് സൊ ഇറ്റ് സിംപ്ലിഫൈസ് ദി കമ്പൈലർ ഓക്കെ ഇനി ഡൈനാമിക് ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും ഡാറ്റ ഫ്ലോനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഡാറ്റയുടെ ഫ്ലോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം എന്താണ് സ്റ്റാളുകൾ അതായത് ബ്ലോക്കായി നിൽക്കുന്നത് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് പൈപ്പ് ലൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് പൈപ്പ് ലൈൻ ഷെഡ്യൂളിങ് ബൈ കമ്പൈലർ ട്രൈ ടു മിനിമൈസ് ദി സ്റ്റോൾസ് ബൈ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിപ്പെൻഡൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൊ ദ ദേ വിൽ നോട്ട് ലീഡ് ടു ഹസാർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല ഹാർഡ്വെയർ ആണ് അവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ വേറെ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേർത്തുന്നത് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്നു ഈ ലോഡും മൾട്ടിപ്ലൈ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്നു അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടേക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഡൈനാമിക്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സൊ രണ്ട് അപ്രോച്ചാണുള്ളത് ഒന്ന് തോമസ് ഉലോ അപ്രോച്ചും ദെൻ സ്കോർ ബോണിങ് സ്കീമും സൊ ഫസ്റ്റ് ഈസ് തോമസ് ഉലോസ് അപ്രോച്ച് തോമസ് ഉലോസ് അപ്രോച്ചിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി റിസോഴ്സ് അതായത് ഡാറ്റ ഡിപ്പ് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസി റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ടാഗിങ് മെക്കാനിസം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് രജിസ്റ്റർ ടാഗിങ് നമ്മൾ ആൾറെഡി നമ്മൾ കുറേ മെക്കാനിസം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റിൽ ഒരു ഫിഗറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ റിസർവേഷൻ ടേബിൾ റിസർവേഷൻ സ്റ്റേഷൻ ടാഗ് യൂണിറ്റ് എന്നൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ടാഗിങ് മെക്കാനിസം പറഞ്ഞിരുന്നു രജിസ്റ്റർ ടാഗിങ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്ററും സോഴ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലേ അവരെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിയാലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ടാഗിങ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഈ അപ്രോച്ച് വഴി രണ്ട് ഹസാർഡ്സ് എലിമിനേറ്റ് ആവും അതാണ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ റീഡും റീ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ റൈറ്റും ഈ രണ്ട് ഹസാർഡ്സും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഏത് അപ്രോച്ച് തോമസ് ഉലോസ് അപ്രോച്ച് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ ഓപ്പറൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിന് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഹൂസ് ഓപ്പറൻസ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഈസ് ഫോർവേഡ് ടു റിസർവേഷൻ ടേബിൾ വിച്ച് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റുമായിട്ട് അസോസി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട റിസർവേഷൻ നമ്മൾ ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിസർവേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവും ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്പറൻസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെ കൊണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും റിസർവേഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അല്ലേ എപ്പോഴാണോ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒഴിവാവുന്നത് അതുവരെ റിസർവേഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഈ അത്തരം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒഴിവാവുന്നത് വരെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് വെയിറ്റ്സ് അണ്ടിൽ ദ ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഹാസ് ബീൻ റിസോൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറൻസ് ബിക്കം അവൈലബിൾ അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി അവോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പറൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആവുന്നത് വരെ അത്തരം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റിസർവേഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും
അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ബസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് ബസ്സിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ബസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാഗും കൂടി ഉണ്ടാവും സോ രജിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് റിസ റിസർവേഷൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും റിസൾട്ട് ബസ്സിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യും എപ്പോഴാണോ മാച്ചിങ് ടാ ടാഗ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടൻസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇത്തരം തോമസ് ഊലോ അപ്രോച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പൈലറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റിസർവേഷൻ സ്റ്റേഷൻ ഫംഗ്ഷൽ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഹാർഡ്വെയർ യൂണിറ്റ്സും ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ റിസർവേഷൻ സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരിക എപ്പോഴാണോ ഡിപ്പെൻഡൻസി പോകുന്ന ഓപ്പറൻസ് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റ് പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് എല്ലാം അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒഴിവാക്കുന്നത് ഈ റിസൾട്ട് ബസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് എപ്പോഴാണോ എക്സിക്യൂഷൻ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒക്കെ പോയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ റിസൾട്ടും അപ്പോൾ ടാഗും കൂടി എന്തുണ്ടാവും റിസൾട്ടിൽ റിസൾട്ട് ബസ്സിൽ ഉണ്ടാവും അടുത്തതാണ് സ്കോർ ബോർഡിംഗ് സ്കീം നമ്മൾ സ്കോർ ബോർഡിംഗ് സ്കീമിൽ ഇൻ ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ എക്സിക്യൂഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻ ഇൻ ഓർഡറിലാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ മെക്കാനിസമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് എ ഹാർഡ്വെയർ മെക്കാനിസം ദാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എൻ എക്സിക്യൂഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്ര പെർ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ബൈ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആസ് സോൺ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് നോ ഹസാർഡ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഒരു ഹസാർഡ് കണ്ടീഷൻ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഏതിൽ കൂടെ പോവുക ഒരു സ്കോർ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും ആ സ്കോർ ബോർഡ് വഴിയായിരിക്കും എല്ലാ അതാണ് സ്കോർ ബോർഡിങ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും സ്കോർ ബോർഡ് വഴിയാണ് പോവുക ഓക്കെ വേർ എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇഷ്യൂ സോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസിയും കൂടി അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഏത് വഴിയാണ് പോവുക ഒരു സ്കോർ ബോർഡ് വഴിയാണ് പോവുക സോ ഈ സ്കോർ ബോർഡിനകത്ത് നിന്നുണ്ട് ഒരു കുറേ ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ എന്തും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കോർ ബോർഡിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് എ സിസ്റ്റം വിത്ത് എ സ്കോർ ബോർഡ് ഈസ് അസ്യൂം ടു ഹാവ് സെവറൽ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് വിത്ത് ദയർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ടു ദിസ് സ്കോർ ബോർഡ് സോ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്കോർ ബോർഡ് വഴിയാണ് കടന്നു പോവുക ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും അതായത് ഓരോ സ്കോർ ബോ ആ സ്കോർ ബോർഡിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കും കുറേ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഫർമേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അപ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ പറയുകയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ വിജയമാണ് സോ ഇഫ് ദ സ്കോർ ബോർഡ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദാറ്റ് എൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കെ നോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സോ ഇറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് അനദർ വെയ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് കീപ്പ് മോണിറ്ററിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് വെൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ പ്രോസീഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് സോ സ്കോർ ബോർഡ് വഴി അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്കോർ ബോർഡാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്കോർ ബോർഡ് വഴിയാണ് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈ സ്കോർ ബോർഡിനകത്ത് കുറേ ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റിലായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് അതിന് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ സോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ എപ്പോഴാണോ അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എല്ലാ ഹസാർ ഡിറ്റക്ഷനും റിസൊല്യൂഷൻസും സോറി റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം എന്താണ